হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি আবার চলে এসেছি পদার্থ বিজ্ঞানের নবম দশম শ্রেণীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে সেটা হচ্ছে বল তো বল জিনিসটা কি তা জানার আগে আমাদেরকে আরো কয়েকটি বেসিক জিনিস এটা ক্লিয়ার করতে হবে সেটা হচ্ছে যে জড়তা নিউটনের প্রথম সূত্র বল বলের প্রকৃতি আমাদেরকে এই বিষয়গুলো জানতে হবে কারণ এই বিষয়গুলো যদি না জানি তাহলে আমরা বল সম্পর্কে ক্লিয়ার কাট বলতে পারব না তো বল সম্পর্কে জানার আগে আমাদেরকে বলতে হবে এই জড়তা নিয়ে জড়তা জিনিসটা কি তোমরা হয়তো নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে তুমি একটা বই যেদিন তোমার বাসায় রেখে দাও এবং তার পরের দিন গিয়ে যদি তুমি দেখো তোমার বইটি তাহলে দেখবে কি সেই বইটি ঠিক ওই জায়গায় রয়েছে অর্থাৎ সেই বইয়ের অবস্থান বা জায়গা কোনো কিছু পরিবর্তন করেনি অর্থাৎ কোনো একটা বস্তু যে অবস্থায় আসে ঠিক ও ঠিক সে অবস্থায় থাকে জড়তা জিনিসটা হচ্ছে ঠিক এরকম যে একটা বস্তু যে অবস্থায় আসে ঠিক সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা তাকে বলা হয় জড়তা অর্থাৎ যদি একটা স্থির বস্তু স্থির থাকে তাহলে সেই বস্তু স্থির থাকবে আবার একটা গতিশীল বস্তু সব সময় গতিশীল থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো বল ক্রিয়া করা হবে অর্থাৎ কি বললাম জড়তা যে কোনো বস্তু যে অবস্থায় আসে ঠিক সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা তাকে বলা হয় জড়তা এবার চলো নিউটনের প্রথম সূত্র নিউটনের প্রথম সূত্র নিউটন ঠিক এভাবে বিবৃত করেছেন যে বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সরল পথে সমজুতিতে চলতে থাকবে আমি আবারও বলছি নিউটনের প্রথম সূত্রটি যে বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সরল পথে সমদ্রুতিতে চলতে থাকবে এটাই হচ্ছে নিউটনের প্রথম সূত্র তো জড়তা এবং নিউটনের প্রথম সূত্র বোঝার পর আমরা এবার আসি বল এবার আমরা বল নিয়ে কথা বলবো তো বল হচ্ছে কি ওই যে যে একটা বস্তু স্থির রয়েছে সেই স্থির বস্তুটাকে যদি আমরা গতিশীল করতে চাই তাহলে কি বাহির থেকে কিছু একটা প্রয়োগ করতে হয় বাহির থেকে কিছু একটা প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু কখনোই গতিশীল হবে না বা গতিশীল বস্তু কখনোই কি স্থির হবে না অর্থাৎ যা কোনো স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে গতিশীল করে বা কোনো গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে সেই গতিশীল বস্তুকে স্থির স্থিতিশীল করে বা তার গতির দিক পরিবর্তন করে তাকে বলা হয় বল আবারও বলছি যা কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে স্থির বস্তুকে গতিশীল করে বা গতিশীল করার চেষ্টা করে আবার গতিশীল বস্তুকে স্থির করে বা এর গতির দিকের পরিবর্তন করে তাকে বলা হয় বল এবার আমরা যাব বলের প্রকৃতি বলের প্রকৃতি হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্পর্শ বল একটা হচ্ছে অস্পর্শ বল আবার বলছি বলের প্রকৃতি বলের প্রকৃতি হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে স্পর্শ বল একটা হচ্ছে অস্পর্শ বল এবার আমরা দেখি যে স্পর্শ বল কি যে বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে স্পর্শ মানে স্পর্শ হচ্ছে যেমন ধরো যে একটা বস্তু আমি যখন বস্তুটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ধাক্কা দিয়ে সরাবো একটা বস্তুকে যখন আমি এক জায়গা থেকে ধাক্কা দিয়ে আরেক জায়গায় সরাই তখন সেখানে অবশ্যই আমি স্পর্শ করি এটা যদি হয় আমার একটা মার্কার আমি যদি এই বস্তুটাকে এখানে সরাই তাহলে এই যে আমি একটা স্পর্শ করেছি অর্থাৎ যে বল সৃষ্টির জন্য দুটি বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় স্পর্শ বল আমি আবারও বলছি স্পর্শ বলের সংজ্ঞা যে যে বল সৃষ্টির জন্য দুটি বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় স্পর্শ বল যেমন ঘর্ষণ বল টান বল এগুলো হচ্ছে স্পর্শ বলের উদাহরণ আবার যদি আমরা বলি যে অস্পর্শ বল সেটা কি হয় স্পর্শ বলের বিপরীত হয়ে যাচ্ছে যে বল সৃষ্টির জন্য দুটি বস্তুর পরস্পর সংস্পর্শের প্রয়োজন নেই তাকে বলা হয় অস্পর্শ বল তাহলে আমরা অস্পর্শ বলের দুই একটি উদাহরণ যদি বলি তাহলে সেটা কি হয় মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ বল তড়িৎ চুম্বক বল এগুলো হচ্ছে অস্পর্শ বলের উদাহরণ অর্থাৎ কি অস্পর্শ বল মহাকর্ষ বল হচ্ছে কি মহাবিশ্বে যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল একটা বস্তু আর একটা বস্তুর সাথে কখনোই সংস্পর্শ বা তাদেরকে স্পর্শ করাতে হয় না এমনিতেই তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে তাই আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে অস্পর্শ বল এবং আরেকটা হচ্ছে তড়িৎ চুম্বক বল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অস্পর্শ বল অর্থাৎ তাদের আধান একটা থাকে এক জায়গায় আর একটা থাকে আরেক জায়গায় তাদের মধ্যে কোনো স্পর্শের প্রয়োজন হয় না তো এটাও হচ্ছে অস্পর্শ বল এবার আমরা বলের আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সাম্য বল এবং অসাম্য বল তো যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমি এখন আরেকটি বল নিয়ে কথা বলবো আরেক প্রকারের বল সেটা হচ্ছে কি সাম্য বল এবং অসাম্য বল সাম্য বল জিনিসটা কি সাম্য বল হচ্ছে যখন এক বা একাধিক বল 
কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করা হয় তখন যদি বলে লব্ধি শূন্য হয় তাহলে তাকে বলে সাম্য বল আমি আবার বলছি এক বা একাধিক বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে যদি তার বলে লব্ধি হয় শূন্য তাহলে তাকে বলা হয় সাম্য বল যেমন এরা হচ্ছে একটা অবলম্বন এখান থেকে একটি তারে একটি এম ভরের বস্তু ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে তারের টানটি ঠিক উপরের দিকে ক্রিয়া করছে যেখানে এই যে যে এম ভরের বস্তুটা আমি এখান থেকে ঝুলাচ্ছি অর্থাৎ কি তারের যে টানটা সেটা ক্রিয়া করতেছে কি ঠিক উপরের দিকে আমি জানি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা বস্তুর একটা বল যেটা হচ্ছে ওজন সেটা সবসময় ক্রিয়া করে কোন দিকে নিচের দিকে অর্থাৎ ডাব্লিউ যেটা হচ্ছে এম জি ডাব্লিউ সমান সমান এম জি হচ্ছে বস্তুর ওজন সেটা ক্রিয়া করে কি ঠিক ওই বলের বিপরীত দিকে অর্থাৎ এর দিকটা হচ্ছে এইটা তো দেখো এইটা হচ্ছে একটা অবলম্বন এখান থেকে এম ভরের একটা বস্তু আমি ঝুলিয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে এইটা অর্থাৎ এখানে টান বল যেটা হচ্ছে টি টান বল সেটা ক্রিয়া করতেছে উপরের দিকে আরেকটা বল যেটা ক্রিয়া করতেছে এই টান বলের বিপরীত দিকে ঠিক সেম পরিমাণ বলটা এই নিচের দিকে ডাব্লিউ সমান সমান এম জি ক্রিয়া করতেছে নিচের দিকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই বল এবং এই বল সমান কিন্তু কি বিপরীত ধর্মী অর্থাৎ এই দিকে একটা বল এবং এইটা বস্তুর বল অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলা যাচ্ছে তাহলে এখানে বলের লব্ধিটা কি শূন্য হয়ে যাচ্ছে কারণ কি এই বল এবং এই বল সমান কিন্তু বিপরীত এটা যদি হয় ধনাত্মক এটা হবে ঋণাত্মক তাহলে কি তাদের মানটা হয়ে যাচ্ছে শূন্য অর্থাৎ এদের লব্ধিটা শূন্য অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি সাম্য বল এবার যদি আমি বলি অসাম্য বল এবার যদি আমি অসাম্য বলের আর একটা ফিগার এই হচ্ছে একটা এম ভরের বস্তু আমি ঠিক এখানে আবার এই টি হচ্ছে উপরের দিকে এম ভরের একটা বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলাম এই বস্তুটাকে আমি যদি এই দিক বরাবর একটু টেনে নেই এই দিক বরাবর যদি আমি এই বস্তুটাকে একটু টেনে নেই তাহলে বস্তুটা এখানে আসলো এখন টান বলটা ক্রিয়া করতেছে কি ঠিক তীর্যকভাবে এই দিকে যেটা হচ্ছে টি এই টি ক্রিয়া করতেছে এই দিকে কিন্তু আমরা জানি বস্তুর ওজন যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এই ডাব্লিউ হচ্ছে এম জি বস্তুর ওজন সেটা সবসময় ক্রিয়া করে নিচের দিকে সবসময় ক্রিয়া করে খাড়া নিচের দিকে অর্থাৎ এইটা ক্রিয়া করতেছে ডাব্লিউ এম জি এই এম জি করতেছে খাড়া এই নিচের দিকে দেখো এটা হচ্ছে একটা অবলম্বন আমি এখান থেকে একটা এম ভরের বস্তুকে এখানে ঝুলিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এই টানটা হচ্ছে প্রথমে এই দিকে পরে যখন আমি এই বস্তুটাকে টেনে একটু এই দিকে নিয়ে আসলাম দেখো যে এই বস্তুটাকে টেনে আমি এটাকে এই দিকে নিয়ে আসলাম তখন সুতার টানটা কোথায় এইখানে এইখান থেকে ঝুলে এখানে নিয়ে আসছি সুতার টানটা ক্রিয়া করতেছে এই দিকে এবং বস্তুর যে ওজন আমি আবারও এটা আগেও বলেছি যে বস্তুর ওজন সব সময় ক্রিয়া করে ঠিক খাড়া নিচের দিকে অর্থাৎ এটা ক্রিয়া করতেছে নিচের দিকে এক্ষেত্রে এদের বলের পরিমাণটা যদিও সমান কিন্তু এটা কিন্তু সরাসরি বিপরীত ধর্মী না কারণ এটা যদি হইতো খাড়া এটা যদি ঠিক বিপরীত দিক খাড়া হতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম এটা কি একটা আরেকটা কাটাকাটি করা যায় কিন্তু এখানে এই বলটা হচ্ছে এই দিকে এই বলটা হচ্ছে খাড়া এই দিকে অর্থাৎ সমান হলেও বিপরীত ধর্মী না অর্থাৎ আমরা এটাকে কাটাকাটি করতে পারতাছি না এটা হচ্ছে অসাম্য বল এবার বলি অসাম্য বলের সংজ্ঞাটা কি যদি এক বা একাধিক বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এদের লব্ধি শূন্য না হয় তাহলে সেই বলকে বলা হয় অস্পর্শ বল আবারও বলছি এক বা একাধিক বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে যদি এদের লব্ধি শূন্য না হয় তাহলে সেই বলটাকে বলা হয় অস্পর্শ বল এই ফিগার থেকে এখন আমরা অসাম্য বলের সংজ্ঞাটি বলতে পারি কি যে বল কোনো বস্তুর উপর যে একাধিক বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে বলের লব্ধি শূন্য হয় না তাকে বলা হয় অসাম্য বল দেখো এই আগের বলে এখানে লব্ধি হয়েছিল শূন্য কারণ ঠিক বিপরীত দিকে খারাপ বল কাটাকাটি করে শূন্য হয়ে গেছে কিন্তু এখানে কি এই বলটা নিচে খারাপ দিকে ক্রিয়া করছে কিন্তু এটা তীর্যকভাবে এই দিকে করছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই বলের লব্ধি শূন্য হয় না তাহলে এটা হচ্ছে অসাম্য বল অসাম্য বলের সংজ্ঞাটি আমি আবারও বলছি যে যে ব যে একাধিক বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এর লব্ধি শূন্য না বা শূন্য হয় না তাকে বলা হয় অসাম্য বল তো এই পর্বে আমি কথা বললাম জড়তা নিয়ে নিউটনের প্রথম সূত্র নিয়ে বল নিয়ে বলের প্রকৃতি হয়ে থাকে দুই রকম একটা হচ্ছে স্পর্শ বল একটা হচ্ছে অস্পর্শ বল তারপর কথা বলেছি আমি অসাম্য বল এবং বলেছি অসাম্য বল তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি বা এই পর্বটি দেখার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ পরবর্তী আরেক পর্ব যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ বন্ধু ভালো থাকো সুস্থ থাকো